Flor y Canto presenta Un espacio para reflexionar y comprender la Palabra de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, entonces le preguntaron por señas al papá cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Eso lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En el relato del Santo Evangelio de este miércoles 23 de diciembre, escuchamos acerca del nacimiento de Juan y la imposición de su nombre. Efectivamente, Juan ha venido como precursor del Mesías a dar testimonio de que ha llegado el tiempo de Dios, que ha llegado la plenitud de los tiempos y que la acción de Dios está presente. Acerca del nacimiento de Juan, todos los vecinos y parientes entusiasmados opinan sobre el nombre de este niño. Pensaban que su nombre sería Zacarías, como su padre. Era lógico, era la costumbre. Juan era el primogénito de Zacarías. Pero Isabel, en primer término, y enseguida Zacarías, afirman con seguridad y desconcertando a todos. Se llamará Juan. Juan es un nombre. Juan significa gracia de Dios, favor de Dios o misericordia de Dios. Nadie en la familia en efecto se había llamado así, pero es Dios quien impone este nombre y quien también designa la misión de este niño. Con gran temor por lo que están contemplando, la gente se pregunta qué va a hacer de este niño pero reconocían que realmente la mano de Dios estaba con él. Zacarías antes oficiaba en el templo, y ahí le fue anunciado el próximo nacimiento de Juan. A causa de su incredulidad, porque eran ancianos él y su mujer Isabel, Dios le da una prueba. Permanecerá mudo hasta que se cumpla lo que Dios le ha anunciado por no haber creído. Pero en la fiesta de la circuncisión, en el momento en que Zacarías escribe en la tablilla Juan es su nombre, recupera el habla y empezó a bendecir al Señor. Antes solamente oficiaba en el templo ofreciendo incienso, cosa que era común también en los templos paganos. La divinidad estaba muy lejos. Ahora, Juan... Recuperando el habla, bendice a Dios. Lo que es propio de la asamblea cristiana, que se inicia con las primeras comunidades cristianas, dar testimonio, glorificar a Dios, es característico del que ha creído en la palabra hecha carne, en el Hijo de Dios. Esto lo hacían como una principal tarea las primeras comunidades cristianas. Zacarías, en efecto, acepta y reconoce la presencia salvífica de Dios. Por eso no puede menos que alabar 
y bendecir al Señor. Él acepta la presencia salvífica de Dios y se une a sus planes, como lo hizo Isabel, como lo hizo el anciano Simeón, como lo hizo ejemplarmente la Virgen María. ¿Nosotros para qué estamos en este mundo? ¿Solamente para ofrecerle incienso a Dios con la oración? ¡Qué bueno! Pero además hemos sido llamados a dar testimonio, glorificando a Dios y compartiendo con los demás el gozo del Evangelio, el gozo de creer y de seguir al Señor. Que el Señor nos bendiga. Enséñame a decir que sí, como tú le dijiste.